three dice are simultaneously rolled. What is the probability that the resulting numbers can be arranged to form an arithmetic sequence? Okay, so dito, dapat ma-realize lahat lang natin na merong tatlong cases. Ang case 1 ay ang ating jump from one number to another number ay 0. So ang example nun ay si uh, 111, 222, and so on hanggang 666. So, dito sa case 1, meron lang tayong anim na possibilities all in all. A second possibility ay ang jump natin ay plus 1. Ang mga examples nun ay 1, 2, 3, 4, uh, 2, 3, 4, 3, 4, 5, and 4, 5, 6. Okay, so mag-ingat tayo. All in all, meron tayong apat na subcases. So, apat na subcases. Pero remember, bawat subcase ay merong three factorial possibilities. Kasi, uh, ang pwedeng makakuha ng 1 ay either si die 1, die 2, or die 3. Kung sino man yung pumi nakakuha ng outcome na 1, sa 2, ang pwede na lang kumuha ay yung dalawang natitirang die na hindi napili. At yung huli, by default, ay kung sino man yung hindi pa na, yung die na wala pang nalalabas. So, sana malinaw yun ha, na itong tatlong to ay pwede yan i-shuffle. In fact, gawin natin for this case lang, for this subcase. So, pwedeng one, so, kung ito si die 1, die 2, tapos die 3. So, ang pwede rin pang mangyari ay si, dito, si die 1 yung 1, die 2 yung 2, at die 3 yung 3. Pwedeng 1, 3, 2. So, in this case, si die 2 yung 3, tapos die 3 yung 2. Pwede rin maiba-iba pa. 2, 1, 3, 2, 3, 1, and 3, 1, 2, tsaka 3, 2, 1. So, all in all, we have 6 possibilities sa bawat isang subcase. That's time, times 3 factorial kasi may apat sila. Bawat isa may apat na may 3 factorial possibilities. So, all in all, yan ay 4 times 6 ay 24. Okay, and the last possibility, last case ay ang jump ay plus 2. So, ang examples, ang mga cases na ito ay 1, 3, 5 at 2, 4, 6. At wala nang iba. Uh, tignan natin, well, hindi na ito pwedeng tumuloy kasi 3, uh, 6, uh, 3, 5, 7, wala namang outcome na 7 sa die. So, okay na yan. Tapos, ganun din si plus 3. Wala, wala nang sense yung plus 3 kasi 1, Plus 3 ay 4, plus 3 ay 7. Again, lalagpas ka na. So, ito na ang lahat ng possibilities. Again, meron tayong dalawang subcases times 3 factorial na outcomes sa bawat isang subcase for a total of 12. Okay, so all in all, yan ang lahat ng cases natin. So, meron tayong 30 plus 12, yan ay 42 over lahat-lahat ng possible outcomes. So, dahil tatlong dice yan, 6 to the third power lang. Kasi ay anim na possible outcome sa bawat die. So, edi cancel common factors na lang. Uh, isang 6 ay makakancel. So, ito ay 7 ang matitira. Ito ay maging 6 squared na lang or 36. So, that's the final answer na. 7 over 36. Okay, question 5. Sean and the basis of 3 buildings, A, B, and C, are all on le level ground. Sean measures the angles of elevation of the tops of buildings A and B to be 62 degrees and 57 degrees, respectively. Meanwhile, ah, sige, in, i highlight natin yung mga important numbers. Meanwhile, on the top of building C, CJ spots Sean and determines that the angle of depression of Sean from his location is 31 degrees. So, para naman sa building C, 31 degrees. If the distance from Sean to the basis of all three buildings is the same, arrange the buildings A, B, and C in order of increasing heights. Okay, so ang key insight lang dito ay, uh, ang angle of elevation ay equal lang sa angle of depression. So, kanyari, ito si building, nandito sa taas si CJ, at nasa baba si Sean. Ang angle of elevation, so si Sean ay titingin sa level ground, Tapos titingala siya. 
So, that angle formed, may angle na mabubuo. Si CJ naman, para sa angle of depression, tingin siya straight sa horizon, tapos tingin siya pababa, papunta kay Sean. May angle na mabubuo. And we know, since these two are parallel, these two angles are congruent. So, that's the key insight. Angle of depression and angle of elevations are equal. Angle of elevation, equal sila. Okay, tapos, isa pang, re re ano dito, sure tayo na yung distance daw from Sean to the basis of all three buildings are the same. So, yung distance niya sa lahat ng building, pare-pareho, edi, ang magmamatter, ang magdedetermine na lang ng height ng buildings ay yung angle of elevation. Pag mas kailangan niyang tumingala, mas mataas yung building. So, dito, ang ang tingala, pinakatinitingala niya ay si building A, 62 degrees, so yan yung pinakamatangkad. Next ay si building B, 57 degrees, yan yung second na matangkad. At yung konting angle of elevation lang, 31 degrees, ay si building C. Again, yan ay angle of de depression from Sean to, uh, from CJ to Sean, equal lang yun sa angle of elevation. So, yan din yung tingala ni Sean sa top ng building C. So, tama. Building C yung pinakamaliit. And that's the answer. Letter A.